इससे वाग्भक्ति परियंता इतराज सरस्वती तस्मी वेदांत गुरवे भूयो भूयो नमो नम विशुद्ध विज्ञान खन स्वरूप विज्ञान विश्राण न बद्ध दीक्षम दया निधि देह भृताम सरंग्यम देव हयग्रीवहम प्रपद्ये श्रीमद्वेकनाथानीय चरण द्वजत्री मदीय शरण सदा योध्यान विध्वत्था शेख कलम वस्तुता क्वयाहम श्यामुनेय नमा स्वादयोगींद्र संबंदे या मुना क्वय नमो नमो या मुनाय या मुनाय नमो नम नमो नमो या मुनाय या मुनाय नमो नम स्वामी आलवंद प्रार्थना चेदानुय तेवड़े कणाल पार्कण प्रार्थना पड़ा मुद्दे विलास विक्रांत परावरालय नमस्ते क्षपणे सदर्शन धनम तव पाद पंकज कदान साक्षात्ण चिक्षुषि धनमेंोचन अरविंदोचन ओडिंदी तन कड़े तन उड़ने 
இது சேவிச்ச மாத்திரத்தினால போறலையா அவருக்கு அந்த திருவடிய தலைமையில வச்சுக்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரா திருவடிய தலைமையில இது பண்ணோம்னுட்டு கதா புன சங்கர தங்க கல்பக்க ஜாரவிந்தாங் குச வஜ்ரலாஞ்சன் திருவிக்கிரமத்த சரணாம்புஜத்தயம் மதிய மூர்தானம் அலங்கரிஷதி என்று பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் அந்த திருவடி எப்பொழுது என்னுடைய தலைமையில வச்சு என்னுடைய சென்னைக்கு அணியாக போகிறது என்று பிரார்த்தனை பண்றார் போன வியாழக்கிழமை இன்னைக்கு இதே இந்த கதா புன சங்கர அர்த்தம் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு காத்தல் வந்து தேவபுரமால சேவிப்பதற்காக போன அங்க போனாக்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சன்னிவேசம் இன்னைக்கு சென்னையவங்கு வாசரம் சேவா காலம் திருவாராசனத்துல சேவா காலம் போனு அங்க சொல்லிட்டு இருக்க நானும் போய் சேவி சொன்னேன் பருப்பரத்து கயல் பொறித்த பாண்டியரு குலபொறி போல் திருப்பொலிந்த தேவடி என் சென்னையில் மேல் பொறித்தாய் மறுப்பொசித்தாய் மல்லடத்தாய் என்றென்றும் வாசகமே உரிப்பொலிந்த நவினேனை உனக்கு உரித்தாக்கினையே பருப்பொதத்து கயல் பொதித்த பாண்டியரு குலபொதி போல் திருப்பொலிந்த தேவடி என் சென்னையில் மேல் பொறித்தாய் பாண்டியர்கள் மீன் சின்னமாக இருந்துருக்கு எந்த இதை எடுத்தாலும் மீன் தான் அதுல முத்திரையாக இருந்துட்டு இருக்குமா அந்த மாதிரி பாண்டிய தேசத்துல இருந்தவரா முடியாத பெரியாழ்வார் அத சொல்ற ஒரு ராஜ முத்திர ராஜ முத்திரைக்கே ஒரு பெரிய விசேஷம் அந்த மாதிரி அதிநீச்சனாக இருந்துருக்கிற எனக்கும் உன்னுடைய திருவடிய சமர்ப்பிச்சு நீ ராஜ முதிரையை ஆக்கி வச்சுட்ட இது ராஜாவனுடைய வஸ்துன்னு சொல்லிட்டா எல்லாரும் கௌரவமா இருந்துருவா அந்த ராஜ சின்னத்தை இது பண்ணிருக்க அப்போ இத குடுத்து என்னுடைய எனக்கு திருப்பொழிந்த சேவடி என் சென்னியின் மேல் பொறித்தாய் மறுப்பொசித்தாய் மல்லடத்தாய் என்றென்றும் வாசகமே இப்ப இனிமேல் எல்லாம் அந்த ராஜமுத்திர குத்தி ஆகி போச்சுன்னா ராஜாவனுடைய வார்த்தை தான் இருக்கின்ற இருக்க போறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அதை நீ ஏற்படுத்தி கொடுத்த என்று சொல்றார் இப்ப பெருமாள் அந்த பெருமாளுடைய திருவடியே தனமாக இருந்துருக்கு அந்த தனத்தை எப்ப கண்ணால பார்க்க போறேன்னு முதல்ல கேட்ட கண்ணால பார்த்து மாத்திரம் போறாரு அதை சேவிச்ச உடனே என்ன பண்ற என்னுடைய தலைக்கு அணியாக இருக்கணும்னு சொல்லி அடுத்தது தன்னை பிரார்த்தனை பண்ண கதா பொண்ண சங்கர சாங்க கல்பக பஜார வஜ்ரலாஞ்சன் திரிவிக்ரமத்த சரணாம்புஜத்வயம் மதிய மூர்தானம் அலங்கரிசதி என்பதாக இங்க ரெண்டு விஷயமாக பார்க்கணும் இந்த திருவிக்ரமனுடைய சரணாம்புஜத்வயம் அந்த திருவடி தாமரைகள் தன்னுடைய திருமுடிக்கு அளவந்தவருடைய சென்னைக்கு அலங்காரமாக போகிறது எப்பொழுது ஆக போகிறது என்று கேட்கிற இப்போ ஸ்ரீவைகுண்டத்துல போன பிற்பாடு அது எப்பொழுது நமக்கு ஸ்ரீவைகுண்டம் எப்ப வரப்போறது இது எதுக்காக ஆக போறதுன்னு அதுக்காக சொல்றாரா அல்லது இந்த லோக்கத்துல இருக்கச்சேயே எம்பெருமானுடைய திருவடியினுடைய சாட்சாத்காரம் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியை தலையில ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக போடுற பாக்கியம் இது ரெண்டும் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறார எவ்வளவு நாள் தான் இந்த சம்சாரத்துல இருந்துருக்கிறது இதை விட்டு கேட்கிறது எந்த விபூத்தியிலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் பிரார்த்தனை பண்றேன்னு சொல்லலாம் இல்ல இந்த சம்சார சக்கரத்தை விட்டுட்டு சீக்கிரமா கிளம்பி போய் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கு சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தோஜிதமான கைங்கரியங்களையும் பண்ணும்படியான ஒரு பாக்கியம் தனக்கு கிடைக்க வேணும் என்று பிரார்த்தித்ததாகவும் ரெண்டு விதமாகவும் சொல்லலாம் அளவந்தார் ஸ்தோத்திரத்துல இந்த ஸ்லோகம் இருந்துருக்க சதா பெரியோர்களாலே அனுசந்திக்கும்படியாக இருந்துருக்கு பரமத பங்கத்துல சுவாமி தேசிகன் ஒரு பாசுரத்துல அனுபவிக்கிற அவரார் துணை என என்பதாக ஐயோ இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள உழண்டன் இருக்குமே இந்த சம்சாரத்துல 
இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இருக்குமே சம்சார சக்கரத்துக்குள்ள இருந்து இருக்குமே திருப்பி திருப்பி புனரப்பு ஜனனம் புனரப்பு மரணம்னு சொல்லி இந்த நிலையில நாம இருந்து இருக்குமே நமக்கு ரட்சக்கால் யாரானா உண்டோ என்று அவர் அவரார் துணை என இப்படி நாம கதறிண்டு இருக்கச்சே நாம் என்று சொல்லுகிறேன் பெருமாள் நான் இருக்க உனக்கு ரட்சகனாக நான் இருந்து இருக்கேன் நீ என்னத்துக்கு விசாரப்படுற என்பதாக அந்த என்று நாராயணன் அந்த சிமன் நாராயணன் அந்த வார்த்தையை சொன்னதோட மாத்திரம் இல்லாமல் இதோ இருக்கு உனக்கு ரட்சகமாக உபாயமாகவும் உபயோகமாகவும் இருந்து இருக்கிறது இதோ இருந்து இருக்கு என்று அந்த திருவடி தாமரைகளை காண்பிக்கின்றாராம் பெருமாள் அந்த திருவிதர திருவடி தாமரைகள் இது ஆச்சரியமானது திருவேங்கடமுடையான் பெருமாள் தன்னுடைய திருவடியை வச்சிருந்த அதாவது திருக்கைகள்னாலே வரகஸ்தம் இப்படி காமிச்சுட்டு இருக்கிறான் யவ் தரிசிதவ் சரணவ் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடி தான் அன்னைக்கு பார்த்தனுக்கு புகழாக காண்பிக்கப்பட்டது அதே திருவடி தான் அர்ஜுனனுக்கு புகழாக காண்பிக்கப்பட்ட திருவடி இருந்துட்டு இருக்க இதோ இதுதான் இத பார்த்தேனா உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த திருவடியை நீ அடைஞ்சிட்டேனாக்க உனக்கு இந்த சம்சாரம் இருக்க இன்னொரு திருக்கையால காண்பிக்கிறார் இந்த சம்சாரம் என்னன்னா தான மாத்திரம் இப்படியே நடந்தே தாண்டி விடுற மாதிரி ஒரு இருக்கும் இது பெரிய சமுதிரமா இருக்க இந்த சமுதிரத்தை எப்படி தாண்டுறதுன்னு நினைச்சுட்டு விசாரப்பட்டேனாக்கா சமுதிர ராமபிரானுக்கு சேர்த்து கட்டுறதுக்கு இடம் கொடுத்த மாதிரி சம்சாரம் ஒண்ணும் இல்லாத ஆயிடும் இப்படி நடந்தே தாண்டிட்டு போயிடலாம்னு இன்னொரு திருக்கையால காண்பிக்கிறாரா பெருமாள் இவ்வளவு தூரம் தான் இருந்துட்டு சம்சாரம் என்பதாக ஆகையால அந்த திருவடியினுடைய மகாத்மத்தை இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த திருவடியை சேவிக்கிறார் சேவிச்சு அது எப்ப நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண போறதுன்னு கேக்குறார் இனிமே இதிலேந்து ஆரம்பிச்சு பதினான்கு ஸ்லோகங்கள் இந்த பதினான்கு ஸ்லோகங்கள்லயும் எம்பெருமானுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை வர்ணிக்கிறார் அந்த திருமேனி எப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு எம்பெருமானுடைய திவ்யாயுதங்களை திவ்யாபரணங்கள எம்பெருமானுடைய பரிஜனங்கள அனந்த கருட விஷக்சேனர் முதலிய பரிஜனங்கள இப்படிப்பட்ட இவர்களோடு கூடி இருந்து இருக்கிற எம்பெருமான சேவிக்கிறது இப்படி இந்த அனுபவத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் இந்த பெருமாள சேவிக்கச்சே இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு தூரேந்து பெருமாள சேவிக்கிறோம் அங்க நமக்கு ஒன்னும் எதுவும் தெரியல பெருமாள் திருக்கண்களோ திருமுக மண்டலமோ அல்லது திருக்கைகளோ எதுவும் தெரியல மொத்தமா பெருமாள் ஏழ்ற அந்த பெருமாள் சேவிக்கிறோம் ஆனா அந்த மொத்தமா பெருமாள் ஏழச்சையும் கூட அது எப்படிப்பட்ட பெருமாளாக இருந்துருக்கேன்னு பார்த்தோம்னாக்க அது அப்படியே நம்மளை ஈர்ப்பு ஈர்க்கின்ற பெருமாளாக எழுந்துள்ள இருந்துருக்க ஒரு சமுதாயமான ஸ்டோபையை ஒடித்தவனாக இருந்துருக்கிற நிமிர்ந்தனின் பாதபங்கயமே தலை கணியாகை கோலமாம் என் சென்னிக்கு உன் கமலமன கமலமன்ன குறைகளே என்னும் சொல்லுகிறபடியே இந்த இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடியதாக இருந்து இருக்கிற உன்னுடைய திருவடிகள் அத உன் திருவடிகளால என் தலையை அலங்கரிக்க வேணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ண பிற்பாடு அதுக்கப்புறமா சொல்ற பவந்தம் உன்னை அனுபவிக்க போறோம் பர்வக்கிரமத்துல எம்பெருமானுடைய திவ்யாவயவங்கள் ஆபரணங்கள் ஆயுதங்கள் மகிஷி எம்பெருமானுடைய தெய்வமார்கள் பரிஜனங்கள் பரிச்சரங்கள் இவைகளோட கூட சேர்த்து அனுபவிக்கணும் அந்த அனுபவத்தினால ஏற்பட்டக்கூடிய ஒரு கைங்கரியம் அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணி உம்மனா எப்பொழுது சந்தோஷப்படுத்த போகிறேன் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த கைங்கரியம் தான் பரம புருஷார்த்தம் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அஷ்டாட்சரத்திலே ஆய நாராயண சப்தத்துக்கு மேல கடைசியில இருந்து இருக்கிறது ஆயன்ற சப்தம் அந்த சப்தம் எதை குறிக்கிறதுன்னா கைங்கரியத்தை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனா அந்த அஷ்டாட்சரத்திலேயே பிரதானமானது சக்தியாக இருக்கக்கூடியது பலத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்து இருக்கிறது அந்த ஆயன்ற சப்தம் தானா ஆகையாலதான் ஆய சக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது 
அப்படிப்பட்டதாக அந்த கைங்கரியத்தை பிரார்த்தனை பண்ணுகின்ற அந்த கைங்கரியத்தை பிரார்த்தனை பண்ணுவதற்கு முன்பு எம்பெருமானுடைய ஒரு திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துக்கு ஒரு சமுதாய சோபையை சேர்த்து அனுபவிக்கிற சிவி குன்றத்தில் எழுதுகிறோம் என்கின்ற எம்பெருமான இப்படிப்பட்டதான ஒரு நிலைப்பாடு இது எப்ப வரும் அப்படின்னா நமக்கு காண்பிச்சு கொடுக்கிற அளவந்தார் இப்படி எல்லாம் பெருமாளை நாம சேவிக்கணும் என்பதாக ஆழ்வாரும் முதல் முதல்ல எம்பெருமானை பத்தி சேவிக்கச்சே எம்பெருமானுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை பத்தி சேவிக்கச்சே இதே மாதிரிதான் பண்றார் அவர் ஆழ்வார் ரெண்டு பத்துல சொல்லிட்டு வரார் அவருடைய பிரிவு பதிவு எல்லாவற்றையும் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கார் அதுக்கப்புறமா மூணாவது நம்ம ஆழ்வார் மூணாவது பத்துல முடிச்சோரியாய் பாசுரம் அந்த முடிச்சோரியாய் பாசுரத்துல எம்பெருமானும் மங்களாசாசனம் பண்ற முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ நின்ற தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ படிச்சோதி அடையடும் பல்கலனாய் நின் பகிம்பன் கடிச்சோதி கலந்ததுவோ திருமாலே கட்டுரையே இது நம்மாழ்வாருடைய மங்களாசாசனம் இப்ப இன்னைய ஸ்லோகத்துல சுவாமி அளவந்தார் மங்களாசாசனம் பண்றார் விராஜ மகானோஜ்வல பீத வாசசம் ஸ்மிதாசீசூனு சமஹாமலட்சவிம் நிமக்னாபிம் தனுமஜமுன்னதம் விஷால வட்சஸ்தலசோபிலக்ஷணம் விஷால வட்சஸ்தலசோபிலக்ஷணம் இப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்க எம்பெருமானுடைய விமங்கள விக்கிரகத்தை எப்ப சேவிச்சு அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ண போறேன் என்று சொல்ற பெருமாள் சொல்றா நீ பிரார்த்தனை பண்ற உன்னுடைய திருவடியை எனக்கு என் தென்னியர் மேல எப்ப வைக்க போறேன்னு பிரார்த்தனை பண்ண அவ்வளவுதானே இருந்தாலும் உன் திருவடியை நான் இப்பவே நான் உனக்கு உன் தலை மேல நான் சொல்றேன் போருமா என்று கேக்குறேரா இல்ல எனக்கு போறாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் என்ன இப்படி சொல்றாரு என்ன ஓணும் அப்படின்னு நான் எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் உனக்கு நான் எப்ப பார்த்தாலும் கை கரியம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருந்துருக்கு ஒரே ஒரு நாள் ஒரு சமயம் ஒரு கணம் திருவடியை வச்சுட்டா எனக்கு போறாரு இன்னும் எனக்கு ஓணும் அப்படின்னு அப்ப அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்துருக்கு திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் பார்க்கணும் துரேந்து பெருமான தேவிக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு அப்பவும் ஈர்ப்பு இருக்கு அந்த ஈர்ப்பு தான் சமுதாய சோபை என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சமுதாய சோபைய மங்களாசாசனம் பண்ற அப்புறமா பிரத்யங்கம் ஒவ்வொரு அவயவங்களுடைய சோபைய மங்களாசாசனம் பண்ற இந்த சமுதாய சோபைய மங்களாசாசனம் பண்ணச்சையும் பார்க்கணும் பெருமாள சேவிக்கத்தை சமுதாயமா சேவிச்சா அதுல ஒரு தனி அழகா இருந்துருக்கு பிரத்யங்க தனித்தனியா அந்த பெருமாள சேவிச்சுவானா அதுக்கு ஒரு தனி அழகா இருந்துருக்கு தூரம் நின்றுட்டு இருக்கும் கோபுர வாசபடியில கருடோசூர்ல பெருமாள் எழுந்துருள்ற அங்கேந்து சேவிக்கிறோம் சேவிச்ச மாத்திரத்துல ஒரு கல்ப ஒரு ஆர்த்தி யாரது தெரியறது வேற ஒன்னும் தெரியல திருட வாகனத்துக்கு மேல பெருமாள் நிச்சயம் நம்ம சேவிச்சதுனால அனுமானம் பண்றோம் இப்படி வாகனம் இருக்கு வாகனத்து மேல பெருமாள் ஏழு இருக்கு இது பெருமாள் இப்படி திருவடிகள் திருவடனுடைய திருக்கைகளை வச்சுட்டு சேவசாக்கிறேன் எல்லாம் நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அங்க தூரேந்து சேவிக்கையே நம்ம அப்படியே நம்ம மனசை இயக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு எம்பெருமானுடைய திவ்ய மங்கள வைக்கிறோம் இப்ப நாம திருவேங்கடம் முடியாம சேவிக்க போறோம் சேவிச்சு வேணா எங்கயோ தூரம் நிக்க வச்சுதான் பெருமாள் சேவை நமக்கு ஆறுது பரவாயில்ல எங்க நின்றாலும் பரவாயில்ல இங்கேந்து அந்த பெருமாள சேவிக்க செய்யே ஒரு ஆனந்த அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுறது ஒரு சமுதாயமான சோபையை தான் நம்ம சேவிக்கிறோம் அந்த சமுதாயமான சேவையை சேவிக்கிறதுனால அது ஒரு ஆனந்த அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுறது இந்த ஆனந்த அனுபவமே பெரிய விசேஷமான ஒரு விஷயமாக ஆகிறது இப்போ இந்த பெருமாளை பார்க்கணும் சேவிக்கிறதே பார்க்கச்சா அந்த பெருமாள சொல்ற விராஜமானோஜ்வல பீதவாசம் அந்த பெருமாளுக்கு சொல்லச்சு அவருக்கே ஏற்பட்டதாக இருக்கக்கூடியது பீதாம்பரம் அந்த பீதாம்பரத்தை சாத்தி கொண்டு அந்த பெருமாள் சேவை சாய்க்கிறாராம் இது ஆச்சரியமாக இருக்கு 
இது தான் காரணம் மாத்திரம் இல்ல அந்த பீதாம்பரத்துக்கு ஒரு தனி பிரகாசம் இருந்தான் மங்களாசாசனம் பண்ற பாகவத ஸ்லோகம் இந்த திருவாயிர பாடியில இருந்திருக்கிற ஆய்ச்சிமார்களோடு கூட குறவை கூத்து ஆடுகின்றாராம் பெருமாள் ராத்திரியெல்லாம் குறவை கூத்து ஆடுகின்ற அங்கனா மங்கனா மந்தரே மாதவகா என்று சொல்லுகின்ற ஒத்தரா ரெண்டு பேரா அஞ்சு லட்சம் பேர் இருந்திருக்காளாம் அந்த அஞ்சு லட்சம் பேரோட கூட அங்கனா மங்கனா மந்தரே மாதவகா அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் அத்தான பெருமாளா இருந்தருள் இருந்திருக்கிறாம் எத்தனை அத்தான கண்ணனாக இருந்தருள் இருந்திருக்கிறாம் அஞ்சு லட்சம் பேர் நடுவில் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு கண்ணன் சொன்னா ரெண்டரை லட்சம் கண்ணனா இருந்தன்ற பேரோ என்னமோ தெரியல அது கணக்கு நீங்க போட்டுக்கோங்க இத்தனை கண்ணனாக இருந்தது இவளோட குறவை கோத்து கையை கோத்துண்டு ராத்திரிலாம் குறவை கோத்து ஆடிருக்கிறா அதுல பெரிய உற்சாகம் மெய்மறந்து அவ கண்ணனோட இருந்துட்டே இருக்கச்சு திடீர்னு காணாமல் போயிடுறா அவர் அதுதான் சுவாரஸ்யம் இவர் காணாத போன உடனே ஒவ்வொருத்தரும் தேடி 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 பாக்குறாராம் எங்க கண்ணா எங்க கண்ணா கண்ணா எங்க காணமேன்னு இப்படியே மறுபடியும் தேடிண்டு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு அந்த சந்தோஷத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்துல இருக்கச்சு ரொம்ப ரொம்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கச்சு திடீர்னு அந்த சந்தோஷத்துல கணக்கு ஒரு ஒரு தடங்கள் வந்துருத்தோம்னாக்க அது தாங்கிக்கவே முடியாது யாராலையுமே அந்த மாதிரி பெருமாள அனுபவிச்சுண்டு இருந்துட்டு இருக்கா இவ திருவாயிருபாடியில இருந்த ஆயிச்சுமார்கள் எல்லாருமா அந்த ஒரு சமயத்துல பார்த்தோம்னாக்க திடீர்னு பார்த்தா காணாமல் போயிட்டாராம் கண்ணன் இந்த காணாமல் போன கண்ணனை பார்த்து திருப்படி இப்படி போயிருக்கிற அவர் அடிய வச்சு அவர் நடந்து போன அடிய வச்சு பின்னாடியே தேடிட்டு போறாளாம் அங்க போனா கண்ணனுடைய ரெண்டு அடியோட கூட இன்னொரு அடி இருந்துருந்துருக்கலாம் சரி நம்மள யாரோ ஒருத்தியா அவர் கூட அழைச்சிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காளாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஏச்சு பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு அடி தான் இருந்துட்டு இருக்கான் இன்னொரு ரெண்டு அடி காணும் அந்த பெண்களுடைய காலடி காணமா சரி இதையும் தாண்டி போய் பார்த்தோம்னா கண்ணனே காணும் எங்க பார்த்தாலும் காணும் அந்த எல்லா இடத்தையும் சுத்தி சுத்தி யமுனைக்கரை எல்லாம் தேடி தேடி பாக்குற எங்க பார்த்தாலும் கண்ணனை காணும் இவர்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் என்ன செய்கிறாள்னா சரி நம்மள ஒத்தன் நீ கண்ணனா ஆயிக்கோ நான் வந்து அந்த அவருடைய தோழனா இருந்துட்டு இருக்கேன் இல்ல நான் ஒரு ஆட்சியரா இருந்துட்டு இருக்கேன்னு ஒருத்தர் கண்ணனா இருந்திருக்கு ஒருத்தர் காலிங்க நர்த்தனம் பண்ற மாதிரி இப்படி எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அனுபவிச்சுண்டு ஒரு அபிநயம் பண்ணி கொண்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்காதான் இப்படி ஆனா அவ மனசுக்குள்ள ஒரு ஓட்டம் ஓடிட்டு இருக்கு கண்ணனை காணுமே கண்ணனை காணுமேன்னு ஓடிண்டே இருக்குதான் அப்படி இவர்கள்லாம் நினைச்சுட்டே இருக்கச்சே மறுபடியும் அந்த கண்ணன் அவர்கள் நடுவில் செலவசாகிறேரா அப்படியே ஒரு சிரிச்சுட்டே அந்த கண்ணனுக்கே ஏற்பட்ட ஒரு சிரிப்பு வேற யாருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த ஒரு குறும்பும் ஒரு சிரிப்பும் அவரிடத்தில்தான் பார்க்க முடியுமா ஸ்மயமான முகம் புஜகா பிதம்பரதரஸ்ரகி அவர் சாத்தின் இருக்கிறது பீதாம்பரம் அந்த பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டதாக பீதாம்ப உண்டான அந்த பீதாம்பரத்தை சாத்தின் சாக்ஷான் மன்மத மன்மதாக மன்மதனுக்கும் மன்மதனாக இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் அவர்கள் நடுவில் சேவை சாய்க்கிறார் என்பதாக அருளி செய்கிறார் மகர்ஷி அந்த பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டது பீதாம்பரம் பீதாம்பரம் பேர் சொன்னமானா யாருக்கு வரும்னா பெருமாள் தான் உண்டரி காட்சன்னு பேர் சொன்னமானாக்க அரவிந்த லோச்சனன் புண்டரி காட்சன் அரவிந்த் ஆட்சன் சொன்னமானா அது பெருமாளுக்கு தான் வரும் வேற யாருக்கும் அது வராது ஆகையால அந்த பீதாம்பரத்தை முதல்ல மங்களாசாசனம் பண்றாராம் விராஜ மகனோஜ்வல பீதவாசம் இந்த நம்மாழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ணச்சு தூரேந்து பெருமாள் மங்களாசாசனம் பண்றார் தூரேந்து மங்களாசாசனம் பண்ணச்சு அவருடைய திருமுடி சேவை சாய்க்கிறதா அந்த திருமுடி சேவை சாய்ச்ச உடனே அந்த திருமுடிக்கு ஒரு மங்களாசாசனம் பண்றார் 
முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்தது அந்த தேஜஸ் இருக்க உன்னுடைய திருமுக மண்டலத்தினுடைய திசு அந்த தேஜஸ் ஊர்தோக மனம் மேலே பரவக்கூடியதாக இருந்திருக்கு அந்த தேஜஸ்ஸே தான் உன்னுடைய திருமுடியாக ஆயிடுத்தோ என்று மங்களாசாசனம் பண்றார் அப்படி அந்த திருமுடியை சேவிச்ச உடனே உடனே அப்படி கீழே பார்க்கிறேன் கீழே பார்த்தார் அந்த திருமுடியை பார்த்து அலர்ந்ததுவோ அந்த பாதபீடம் பத்மம் இருந்திருக்கு அந்த பத்மத்து மேல தாமிர புஷ்பத்து மேல பெருமாள் எழுந்தருளி இருந்திருக்கு பெருமாளுடைய திருவடி இருந்திருக்கு அந்த திருவடியினுடைய பிரகாசம் தான் தாமிர புஷ்பமாக ஆயிடுச்சோ என்று அங்கு மங்களாசாசனம் உண்டு இது ரெண்டும் மேல பார்க்கிறேன் கீழே பார்க்கிறேன் நடுவுல சேவிக்கிறேனா அந்த நடுவுல சேவிச்ச உடனே திருமாலே கட்டுரையே உன்னுடைய கடி ஜோதி அந்த இடுப்புல இருக்கிற ஒரு அழகு அதனுடைய தேஜஸ் தான் பல்கலன ஆடைகளாகவும் பல்கலனாக பல ஆபரணங்களாகவும் பரிணமித்ததோ என்று சொல்லும்படியாக இருந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் என்பதாக இந்த முடிச்சோதியாய் பாசுரம் திருமாலிரம் சோலை அழகரை குறித்து செல்லும் பாசுரம் இந்த தசகம் என்று பெரியோர்கள் பணிப்பர் அழகர் ஆச்சரியமாக விவசாய பெயரா ஐப்பசி மாசம் துவாதசி என்னைக்கு சுக்லபக்ஷ துவாதசியில அழகர் இங்கேருந்து நோபுர சிங்கைக்கு எழுந்துருவேரா அது எழுந்து நான் அடையணும் நேரில் செலுத்ததில்ல நிறைய பேர் சொல்லிருக்கா இந்த நூபுர கங்கைக்கு எழுது எழுந்தருளிச்சு நிறைய திருவாபரணங்களை சாத்திண்டு இது நம்மாழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ண மாதிரி அந்த பெருமாளை சேவிச்சமானாக்க அப்படியே ஆச்சரியமா சேவசாய் பேர் அவர் உண்மையிலேயே சுந்தர ராஜனாக சேவசாய் பேர் என்று சொல்லுகின்றார் அது அழகருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு விசேஷம் திருமாலர் என்று சொல்ல எம்பெருமானுக்கு இங்க எம்பெருமானம் மங்களாசாசனம் பண்ற இந்த சமுதாய சோபையில சொல்லச்சு எம்பெருமானுடைய ஒரு இதே மங்களாசாசனம் பண்ற பீதாம்பரத்து மங்களாசாசனம் பண்ற இது எப்படி இருக்கு இதுல தனியா இன்னொரு விசேஷம் இது மஞ்சளான வஸ்திரம் பட்டு சாத்தியம் இருக்க பெருமாள் பெருமாளுடைய திருமேனி நீளமேக்கு சாமளமாக இருந்திருக்கு இந்த சாமளமாக இருந்திருக்கிற திருமேனியில இந்த பீதாம்பரத்தை சாத்தின்று செய்ய சாச்சாக்க இதனுடைய பரபாகம் கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்லுவா இது கான்ட்ராஸ்டோட சேர்ந்து சேவிச்சமான ரொம்ப அத்தியுதமாக இருந்திருக்கு என்பதாக சொல்லுகின்றார் அந்த பீதாம்பரத்துக்கே தனிப்பட்ட ஒரு மகாத்மியம் இருந்திருக்கு அதுவே பிரகாசமாக இருந்திருக்கு அதோடு கூட இதையும் சேர்த்து சேவிக்கிறேன் விராஜமானோஜ்வல பீதவாசம் உஜ்வல பீதவாசம் அது விராஜமானோஜ்வல பீதவாசம் என்பதாக இருந்திருக்கு இந்த திருவரையே பூத்தது போல இருந்திருக்கா அந்த பீதாம்புரத்தனுடைய அழக முதலடியில அனுபவிக்கிறார் இதுல ரெண்டு விசேஷணங்கள் இருக்கின்றன விராஜமான உஜ்வல என்று இதுக்கு பீதாம்பரத்துக்கு இயற்கையாகவே சுவாபாவிகமாகவே ஒரு சோபை இருந்திருக்கு அந்த சோபையோட கூட இல்லாமல் அந்த எம்பெருமானுடைய நீளமேக்கு சாமலனாக எழுந்துள்ள இருக்கிற திவ்யமங்கள விக்கிரகத்துல அந்த எம்பெருமானுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த பீதாம்பரத்துக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சோபை வந்துதான் அதையால இயற்கையாக இருக்கிற சோபையை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமாக ஆயிடுத்தான் அப்படிப்பட்ட பீதாம்பரத்தை முதல்ல சாத்தின் எம்பெருமான மங்களாசாசனம் பண்ற என்பதாக சொல்லுகின்றது இந்த பீதாம்பரத்தை சாத்தின் பெருமாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அதுக்காகதான் அந்த குப்பையர் கூத்தும் பொழுது திருவாயம்பாடியில மறுபடியும் சேவை சாய்க்கச்சே கூட பீதாம்பர தரசருக்கு சாட்சான் மன்மத மன்மதகான்ற மன்மத மன்மதனாக எழுந்தருள் இருந்திருக்கு பீதாம்பரத்தை சாத்தின் இருக்காரு இந்த தேவ பெருமாளுடைய திருக்கண்ணங்களை 
மங்களாசாசனம் பண்ற கூரத்தாழ்வான் அந்த கண்ணெல்லாம் பாத்தோம்னாக்கா டே மினுமினுன்றதாம் அந்த மினுமின்னு சொல்ற இது பண்றது அப்படியே பிரகாசிக்கிறது இது எதனால பிரகாசிக்கிறதுன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்ததுன்னாக்க சந்தோஷத்தை உடனே வெளிப்படுத்துவதாக இருந்திருக்கிறது அவனுடைய எந்த அவனுடைய உடம்புல எந்த அவயவத்தினால சந்தோஷம் வெளிப்படும்னு கேட்டோம்னாக்க கண்ணத்துல தான் வெளிப்படுமா அந்த சந்தோஷம் வந்தோடனே கண்ணம் செவந்து போறது பெண்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்து நாணம் வந்ததுன்னாக்க கண்ணம் செவந்து போயிடும் நமக்கும் விசேஷமான ஒரு சந்தோஷம் வந்ததுன்னாக்க அது அந்த அந்த சந்தோஷத்தை நினைச்சிட்ட மாத்திரத்தினாலே பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் கண்ணத்துல ஒரு மினுமினுக்கு வருமா தேவபெருமாளுடைய கண்ணம் மினுமினு இருந்து இருக்குன்னு சொன்ன இது என்னத்தினால இப்ப மினுமினு இருந்து இருக்குன்னா அதுக்கு காரணத்தை ஆழ்வான் மங்களாசாசனம் சொல்ற அறிக்கின்ற பரிமண்டிதராசமண்டலாபி வரதாகிராதம் அபிநீத்த கோபி இவாளுடைய கோபகன்னிகாபிஷின்னு சொல்ற அந்த கோபிகளோடு கூட அந்த ராசமண்டலத்துல அந்த தேவபெருமாள் ஒரு பக்கத்துல அதாவது ரெண்டு பக்கத்திலயுமாக ஆட்சியர்களாக இருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு இடையிலே எம்பெருமான் எழுந்தருள் இருந்து இருக்கிறாராம் அந்த குறவை கூத்த இங்க தேவபெருமாளாக இருந்து நினைச்சு பாத்துக்கிறாராம் இந்த நினைச்சு பாத்துன்ற மாத்திரத்தினால அந்த எண்ணம் வந்த உடனேயே அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுறதா அந்த சந்தோஷத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த கண்ணத்தினுடைய மினுமினுப்பு என்று சொல்ற இந்த சந்தோஷத்துக்கெல்லாம் நாம ஒரு அலங்காரம் பண்ணிட்டு போறோம்னாக்க சில பேருக்கெல்லாம் சில சில வழி இருக்கும் இந்த வேஷ்டியை ஒட்டிண்டு போனா இது நல்ல சக்கணம் ஆகையால இந்த வேஷ்டியை ஒட்டிண்டு போறது இந்த சால்வையை போட்டும் போறது இந்த சுக்காயை போட்டும் போறது இந்த மாதிரி பெருமாளுக்கு இவர் பீதாம்பரத்தை சாத்தின்னு இருக்கிற இவருக்கு அழுக்காதா அப்படின்னா அழுக்கவே அழுக்காதும் எப்பவும் இதை விட்டுண்டதான் அவருக்கு எல்லா காரியமும் ஆறுதும் ஆகையால இந்த பீதாம்பரத்தையே எப்பவும் சாத்தின்னு இருக்கிறோம் விராஜ மகானோஜ்வல பீதவாசம் இந்த பீதவாசு இத்த அவர் முதல்ல மங்களாசாசனம் பண்ற துரேந்து சேவிக்க மாத்த உடனே அந்த பீதாம்பரம் தான் சேவையாறுது அந்த பீதாம்பரத்தையும் பரபாகத்துல அந்த பெருமாளுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கின்ற அந்த பீதாம்பரத்தை சேவிச்சு அதை ஒரு மங்களாசாசனம் பண்ற அப்படியே மேல அப்படி பாக்குறேன் அதை பார்த்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்மிதாதசி சுனுகமாக மலச்சவிம் அதசி சூனும் சமாமலச்சவிம் அதசி சூனும் இங்க ஸ்மிதா அப்படின்னாக்கா புன்சிரிப்புன்னு அர்த்தம் கிடையாது என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த பெருமாளுடைய இந்த பூ மாதிரி பிரகாசமாக இருந்தார் அண்டாள் நாச்சியார் கண்ணன மங்களாசாசனம் பார்க்கிறார் திருப்பாவல் பாசுரத்துல பார்த்தோம்னாக்க மாரிமலம் முழஞ்சில் பாசுரத்துல இவர் கண்ணன் எழுந்திருக்கணும் எழுந்திருக்கணும் பிரார்த்தனை பண்றார் ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லி கண்ணன் கோவில் காப்பானே கொடுத்து ஒன்னும் தோரண வாசல் காப்பானேன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரா எழுப்பிட்டு வர கடைசியில போயிட்டு வர நந்தகோபுரம் எழுப்புற அப்புறமா யசோதை பிராட்டி எழுப்புற பலராமரம் எழுப்புற கண்ணனை எழுப்புற இப்படி எழுப்புற நப்பின் பிராட்டி எழுப்புற கண்ணனை எழுப்புற ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து சேர்த்து எழுப்புற நீ ரெண்டு பேரும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு எழுப்புற சரி எல்லாம் ஆச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செங்கன் சிரிச்சிருதே எப்பயில் எழுதியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டு என் கண்மேல் நோக்குது ஏன்னு சொல்ற உன்னுடைய திருக்கண்களை கொண்டு என்ன பாக்கணும் சேவிக்கணும் நான் உன்னை பாக்கணும்னு சொல்ற முள்ள முள்ள கட்டாட்சிக்கணும் உன்னுடைய திருக்கண்களுடைய கட்டாட்சம் எங்க மேல விழணும் செங்கன் சிரிச்சிருதே என் மேல் விழியாவோன்னா ஒட்டு மொத்தமா நீ பாத்தியானா என்னால தாங்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி தூங்கி ஏந்துக்கிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உன்னுடைய கட்டாட்சம் என் மேல விழணும் அப்படின்னா சரி நான் கட்டாட்சம் விழுந்துட்டு பாத்துட்டோம் போறோமா அப்படின்னு கேட்டேன் போறாதுன்னு கேக்குறாங்க என்ன பண்ணணும்னா நீ எங்க படுக்கையில இருந்து பேசாத 
உனக்கு என்ன சிம்ஹாசனம் இருக்கு இந்த சிம்ஹாசனத்துல போய் ஏறி நின்று அதுல உட்காந்துட்டு பாஸ் பண்ணணும் ஒரு பத்து அடி நடந்து வரணும் நடந்து வந்து அந்த சிம்ஹாசனத்துல ஏறி வரணும் நீ எப்படி நடக்கணும்னு சொல்லிச்சு அந்த காந்தீரியத்தை சொல்ற மாரிமலை முழங்கில் என்பதாக அந்த பாசனத்துல இது நடந்து வந்த பிற்பாடு அது பெருமாளும் அந்த நடக்கச்சையே பெருமாளும் இவெல்லாம் அவருடைய ஒரு சமுதாய சோபிய மங்களாசாசனம் பண்ணான் போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா என்று அங்கு மங்களாசாசனம் நீ பூவை பூவண்ணா நின் கோவில் நின் இங்கனே போந்தருளி கோப்புடிய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளேர் அப்படி சமுதாயமா பெருமாள் எழுந்தருளிச்சு எப்படி சேவை சாய்க்கிறார் அப்படின்னா அவன் பூவை பூவண்ணம் இந்த அது அதாவது இந்த காயாமரம் பூ முதல்ல பூவை பூ போல இருந்திருக்கிற அந்த திவ்ய மக்களை விக்கிரகத்தை சொல்லுகின்ற அதையும் இங்கு மங்களாசாசனம் பண்ற ஸ்மிதாசீசூன சமாமலட்சவீன் அதசீசூனம் அது ஸ்மிதம் ருத்துக்கு சொல்லச்சு நன்றாக மலர்ந்து இருக்கின்ற என்று அர்த்தம் மலர்ந்து இருக்கின்ற காயாம்பு போன்ற திருவேணியை உடைய அமலட்சவீம் அமலட்சவீம் நன்னா பிரகாசிக்கின்ற காந்தியை உடைத்தானதாக இருந்திருக்கு அந்த பெருமாளுடைய காந்தி என்ன பண்றதுன்னு யாரெல்லாம் எம்பெருமான தியானம் பண்றாளோ அவளுடைய தோஷத்தெல்லாம் போக்கடிக்கிறதா அப்பேற்பட்டது அவங்க அதுக்கப்புறமா பெருமாளுடைய அவயவங்கள் திவ்யாவயவங்களை மங்களாசாசனம் பண்ற அது எது முக்கியமாக பிரதானமாக தோன்றதுன்னு பாக்குற அதுக்குள்ள முதல்ல மங்களாசாசனம் இவருடைய திருஷ்டியில ஒவ்வொருத்தருடைய திருஷ்டியில ஒவ்வொன்று மங்களாசாசனம் பண்ற இவருடைய பார்வையில அஜனிஷ்ட கத்யநாபேகேன்னு சொல்லி அந்த பெருமாளுடைய பரத்துவ சூச்சகமாக இருந்தன் இருக்கிற திருநாபி ஏன்னா அந்த திருநாபியிலேந்தான் பிரம்மா அவதாரம் பண்ண அந்த பிரம்மாவினுடைய அதாவது பிரம்மாவை பிறப்பித்து லோகம் மொத்தத்தையும் சிருஷ்டிக்கு காரணமாக இருந்தன் இருக்கிறவர் எம்பெருமான் தான் அந்த ஜெகத் காரணத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தன் இருக்கிற எம்பெருமானுடைய திருநாபியை சொல்லுகின்ற அந்த திருநாபிய மங்களாசாசனம் பண்ற நிமக்னாபிம் நிமக்னாபிம் என்பதாக இது எப்பேற்பட்டதாக இருந்திருக்கு நாபி ஒரு உட்குழிவாக இருந்திருக்கா இந்த குழிவோடு இருந்திருக்கே பார்க்கச்சே இந்த பெருமாளுடைய சௌந்தரியமாகிற ஒரு வெள்ளம் அந்த வெள்ளம் அப்படியே வரதா அந்த வந்து நடுவுல வந்து தடப்படுறது என்பதாக சொல்லுகின்ற வரதராஜ ஸ்தவத்துல தேவ பெருமாளுடைய அந்த சௌந்தரியத்தை மங்களாசாசனம் பண்ற சௌந்தரியம் லாவண்யம் என்று சொல்லும் பொழுது ரெண்டு விதமாக சொல்லப்படுகிறது சௌந்தர் ஒரு ஒன்னு சமுதாய சோபையை சொல்லும் ஒன்னு பிரத்யங்க சோபையை சொல்லும் சமுதாய சோபையை சொல்லும் பொழுது இது சௌந்தரியம் அழகு வெள்ளம் என்று சொல்லுகின்றோம் அழகு எங்கேந்து உண்டாறதுன்ற ஒரு பெரிய மகாநதி உண்டாறதுனாக்க மலை முகட்டில் உண்டாகும் உண்டாகச்சே முதல்ல என்ன ஆகும்னா சின்னதா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் அதாவது ரொம்ப அகலமா இருந்துட்டு இருக்காது அது சமவெளியில வரும் சமவெளியில வரச்சே என்ன ஆகும் அது அப்படியே அகந்து பெருசா ஆயிடும் அந்த நதி மறுபடியும் ஒரு மலை வந்தது குறுகிய இடம் வந்ததுனாக்க மலைகள் நடுவுல புகச்சு குறுகி போயிடும் குறுகி போன பிறகு அங்க ஒரு பெரிய சுழல் வரும் சுழல் வந்த பிற்பாடு மறுபடியும் அந்த மலையை தாண்டி வெளியில போச்சுன்னாக்க வெளில போச்சு ஒன்னா போறதுன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டா கூட அதே நதியே ரெண்டா கூட பிரிஞ்சு கூட போயிடும் இப்படி ஒரு இருக்கும் இது பெருமாளுடைய அழக ஒரு வெள்ளமாக ஒரு நதியாக ரூபணம் பண்ற ரூபணம் பண்ணி தேவ பெருமாளுடைய அழக மங்களாசாசனம் பண்ற கூறத்தாழ்வார் சௌந்தரியாக்கியா சரித்து உரசி மத்தியாவர் அதுல சௌந்தரியமாக இருந்திருக்கிற ஒரு அழகு நதி இருக்க அது பெருமாளுடைய திருமுடியிலேந்து ஆரம்பிச்சு அது அப்படியே மலையிலேந்து கிளம்புற மாதிரி கிளம்பி மெல்லிதா கிளம்பி வர்றது இது வந்த உடனே சமவெளியில வர மாதிரி அவருடைய அகன்ற திருமார்பு இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அகன்று போயிருதான் அந்த நதியே அது நடுவுல இருந்துட்டு இருக்கிற வரச்சே இவருடைய 
பின்பாகம் பிரிட்டபாகங்களாக மலைகள் மாதிரி இருந்துருக்கு அதனால ஒரு தடுக்கிறது தடுக்கிறதுனால நடுவுல எடைப்படுறது இவருடைய இடைன்றது இருக்கவே இல்லாத இருந்திருக்கு ரொம்ப மெல்லிகா இருந்திருக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருந்திருக்கு அந்த இடைந்த வரைச்சு அதே அந்த சௌந்தரியமாகிற அழகு வெள்ளமே தடைப்பட்டு குறுகி போயிட்டு அந்த மேல வேகமா அகல்லமா வந்துட்டே இருக்குச்சு தடப்பட்டதுனாக்க அதுல சுழல் ஏற்படுமா அந்த சுழல் தான் பெருமாளுடைய திருநாபியா மத்திய கர்தாப நாபிகி என்று அங்கு ஆழ்வான் மங்களாசாசனம் பண்ற அந்த மாதிரி அந்த திருமால் அந்த எம்பெருமானுடைய நாபியினுடைய அழக சொல்ற இந்த நாபி அது ஒரு சுழலாக ஆயிடுத்தோ என்னமோ சௌந்தரியமாகிற ஒரு வெள்ளம் அந்த வெள்ளத்தினுடைய ஒரு வேகத்துல வந்து மறுபடியும் தடப்பட்டு இடுப்புல வந்து தடப்பட்டு அது ஒரு சுழல் ஏற்பட்டா எப்படி இருந்துருக்குமோ அந்த மாதிரியாக திருநாபி இருந்துருக்கு நிமக்னாபி அந்த திருநாபிய மங்களாசாசனம் பண்ற அடுத்ததாக இருந்துருக்கிறது தனு மத்தியம் என்பதாக தனு மத்தியம் தனு மத்தியம் உடம்பனுடைய எடை அந்த எடையை சொல்லுகிறார் இது நுட்பமாக இருந்திருக்கு இது லட்சணமாக இருந்திருக்கு எல்லா இதுக்கு ஒரு பெரிய விசேஷம் இருந்திருக்கு இந்த தனுமத்தியம் இருக்க இது எப்பேற்பட்டதுன்னு ஆச்சரியமாக இதையும் ஆழ்வானுடைய சீசூக்தியை எடுத்து சுவாமி வியாக்கியானம் பண்ற அண்டாகனம் தொதுதரம் அமனம் திசந்தானம் தத்வரத கதம் காசியமசிய மகாத்யம் ஸ்வதைகையேனூனம் ஏஷாம் ரிஸ்யாது மகிமகரி நஹி இதரேஷாம் லோகம் மொத்தம் உன்னுடைய திருவயத்துக்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ற எல்லாரும் அதேதான் சொல்ற அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல அண்டானம் சொதுதரம் அவனம் திசந்தாஸ்தானம் அண்டானம் ஸ்தானம் தொதுதரம் ஆமனம் தீ மகாபிரளய காலத்துல லோகம் மொத்தத்தையும் உன்னுடைய வயத்துக்குள்ள நீ வச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி ஆகையால உன்னுடைய வயத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால இதுதான் உன்னுடைய வயறுதான் அதனுடைய ஸ்தானம்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றேன் கதன் காசியமசிய உள்ளுக்குள்ள வஸ்து இருந்ததுன்னாக்க அந்த வஸ்து இருக்கிற அளவுக்கு பை பெருசா போகணும் அப்படித்தானே இருக்கணும் இந்த இதுல என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க லோகம் மொத்தத்தையும் உன்னுடைய வயிற்றுல வச்சிருந்தியானா கூட உன்னுடைய வயிறு இருக்கிற இடம் தெரியாத இருந்துட்டு இருக்குதான் இது இதுதான் ஆச்சரியமா இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ற இப்ப இது எப்படி அது காசியம் இவ்வளவு இடை இருக்க இவ்வளவு மெல்லிதாக இவ்வளவு மெல்லிடைன்றது எப்படி ஏற்பட்டது உனக்குன்னு தெரியலையே இது லோகத்துல இருக்கிற ஒரு இயல்பை காற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ல எந்த வஸ்துக்களை நிறைய வஸ்துக்களை போட்டு ஒரு பை போட்டிருந்தோம்னாக்க அந்த பை பெருசா இருந்துட்டு இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள வஸ்துவை பொறு இருக்கிற வஸ்துவை பொறுத்துதான் பொறுத்துதான் அது பெருசா இருக்கிறதா சின்னதா இருக்கிறதான்றது தெரியறது அப்படி இருக்கச்சு உன் வயிற்றுக்குள்ளேயே லோகம் மொத்தம் இருந்துட்டு இருக்கச்சு அந்த லோகம் மொத்தம் செய்யும் உள்ளடக்கி கொண்டு இருக்கின்ற உன்னுடைய திரு வயிறு அந்த திரு இடை இருந்துட்டு இருக்க இது காசியம் அது ரொம்ப மெல்லிசா இருந்துட்டு இருக்கு இது எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியலையே என்ற இதுதான் பெருமாளுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நமக்கெல்லாம் இருந்த போனா இந்த மாதிரி வயிறு நிறைய ஆகாரம் சாட்ட போனா சாட்டை இருந்து உண்டு போனா தொப்ப பெருசா இருந்துட்டு இருக்கும் இல்ல சாப்பிடாத இருந்து போனாக்க வயிறுலாம் அப்படியே உள்ள ஒட்டிண்டு இருந்துட்டு இருக்கும் இது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற வஸ்துவை பொறிச்சுதான் இது பெருசா இருக்கிறதும் சின்னதா இருக்கிறதும் பெருமாளுக்கு அது கிடையாதும் இதுதான் பெரிய விசேஷம் இதுலயும் சுவாமி தேசிக்கும் பரமத பங்கத்துல மங்களாசாசனம் பண்ற தம்பரம் என்று உயர்ந்து என்பதாக தன்னுடைய திருவடியை காண்பிக்கிற இந்த திருவடிகள் தான் நீ இனிமே விசாரப்படாத உங்களை ரசிக்கிறதுக்கு உபாயமாகவும் உபயமாகவும் இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த திருவடிகள் தான் அந்த திருவடிகளை யார் பிடிச்சுண்டு அந்த திருவடிகளிடத்துல பரத்த சமர்ப்பணம் பண்றாளோ அவளுக்கு இனிமே அவளுடைய புண்ணிய பாபங்கள் இரு வினைகளையும் போக்கடிக்கிற விஷயத்துல இது நம்மளுடைய பாபம் நாம எவ்வளவு பாபம் பண்ணிருக்குமே இந்த பாப்பம் எல்லாம் எப்ப போ போறதோ தெரியலையே இது பாபம் போனாதானே நாம சீவிகுண்டம் போக முடியும்னு எல்லாம் நீ விசாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இந்த பாபங்கள் எல்லாம் போக்கடிப்பதற்கு தன்னுடைய பரமாக அவர் ஏற்றுக் கொண்டுட்டேறான் பெருமாள் 
ஆகையில நமக்கு இனிமே பலம் இல்லாத ஆயிடுத்து நம்மளுடைய பாபத்தை போக்கடிக்க வேண்டிய கடமை அவரது அவர் பாத்துக்கிறது நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் யாரெல்லாம் எம்பிரமாணத்துல பரத்தை சமர்ப்பிச்சவாளோ அவள்லாம் அவர் பரத்தை ஏத்துன்ற உடனே அவர் உயர்ந்து நிக்கிறார் என்பதாக தம்பரம் என்று உயர்ந்து என்று மங்களாசாசனம் பண்றார் ஒருத்த தள்ள தூக்கி பெரிய பழுவ மூட்டையை வச்சுட்டான்னாக்க அந்த மூட்டையை வச்சுட்டு உடனே அப்படியே அமுங்கிதான் அவன் போயிடுவான் அவன் உயர நிக்கவே மாட்டான் ஆனா பெருமாள் மாத்திரம் இத்தனை சேத்தனர்கள் யார் யாரெல்லாம் எம்பெருமான அடைந்து அவரிடத்துல பர சமர்ப்பணம் பண்ணினவர்களாக இருந்துட்டு இருக்காளோ அத்தனை பேருடைய பரத்தையும் அவன் ஏத்துண்டு தான் உயர்ந்து இருக்கின்றார் என்று அங்கு சொல்ற அது எப்படி இது சாத்தியமா அப்படின்னா இது மீதி பேருக்கெல்லாம் முடியாது இது பெருமாளுக்கு முடியும் என்பதாக இது வேதம் சொல்ற வார்த்தை இது மீதி பேர்லாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பறக்கச்சே பறக்கச்சே அவளுக்கு ஒரு இழிவு தான் ஏற்படும் ஐயோ இந்த ஜென்மா முடியல இந்த ஜென்மா முடியல இன்னொரு ஜென்மா வந்து தெளிஞ்சிடுத்த எப்ப முடிய போறதோ தெரியலையேன்னு அவளுக்கு எல்லாம் இழிவு தான் ஏற்படும் ஆனா பெருமாள் ஒவ்வொரு அவதாரம் பண்ணச்சையும் பெருமாளுக்கு உயர்வு தான் ஏற்படுறது என்பதாக சொல்லுகின்றார் அந்த லோகம் மொத்தத்தையும் மூன்று லோகங்களுடையும் தன்னுடைய திருவயத்துக்குள்ளேயே அடக்கி வச்சிருந்தா கூட அந்த பெருமாளுடைய திரு இடை இருக்க திரு வயர் இருக்க அது ரொம்ப கிருஷமாக இருந்திருக்கு இதுதான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விசேஷம் என்பதை இங்கு சொல்லுகின்றார் நிமக்னாபிம் தனுமஜமுன்னதம் மகாத்மியம் ஸ்வதைகேஷு நூனம் ஏஷாம் ருத்திஷான் மகிமகரி இதரேஷாம் இதரேஷாம் மீதி பேருக்குன்னா எப்படி இருந்துட்டு இருக்கோம்னாக்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற வசு மாதிரி பெருசா இருந்துட்டு இருக்கோம் இவருடைய குமாரர் பட்டர் மங்களாசாசனம் பண்ற ஒரு ஆல இலையில பெருமாள் படுத்துட்டு இருக்கு இது மகா பிரளய காலத்துல கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே வினிவேசியந்தம் வட்டசை பத்மசை புட்டேசையானம் பாலம் முகுந்தம் மனசாத்மராமி என்று சொல்லுகின்றார் அந்த ஆல இலையில பத்து கற்று தன்னுடைய திருவடிய ஒரு கட்டவரில எடுத்து தன்னுடைய வாக்கில எடுத்து வச்சுக்கிறேன் வாயில வச்சுட்டு இருக்கிறான் இது என்னத்தையும் இந்த திருவடி எடுத்து தன்னுடைய வாயில வச்சுட்டு இருக்கேன்னா இந்த லோகம் மொத்தம் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கே இது எவ்வளவு பெருசு இருக்கு பார்ப்போம்னு அளந்து பாக்குறேன் திருவடியால அளந்து பாக்குறேன் அதுக்காகதான் இந்த திருவடியால இப்படி அந்த திருவயிர தாண்டி இது பண்ணி போறேன்னு மங்களாசாசனம் பண்ற இந்த ரீதியில நிமக்னாபிம் இது உன்னதமாக இருந்துட்டு இருக்க உன்னதம்ன்றது இருக்க பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டது ஒரு இது அந்த பெருமாளுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் இப்ப சமுதாய சோபையை தான் அனுபவிக்கிற அந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு உன்னதமாக இருந்துட்டு இருக்கு இது கிருஷமாக இருக்கிறது அதாவது பீதாம்பரத்தை சாத்திட்டு இருக்கலாம் அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் அவருடைய பிரகாசம் காயாம்பு போன்ற நிறத்தை உடைத்தானதாக பிரகாசத்தையும் இருக்கலாம் திரு இடை அந்த மத்திய பாகம் ரொம்ப மெல்லிசாகவும் இருக்கலாம் எல்லாம் இருந்து குள்ளமா இருந்துட்டேன்னா என்ன பண்றது அப்படி எல்லாம் இல்லையா பெருமாள் அவர் உன்னதமாக அதிகிரசமா இருந்துட்டேன்னாக்க அது அவ்வளவா சேவிக்கிறதுக்கு ரசிக்காதான் ஆகையால உன்னதமாக உயரமாக இருந்தவர்கள் இருந்துட்டு பெருமாள் விசால வட்சஸ்தலசோபிலட்சணம் இது கிருஷமாக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாளுடைய மத்திய பாகத்தை மங்களாசாசனம் பண்ண அடுத்ததாக இருந்துட்டு இருக்கிறது என்ன விஷயம்னா அவருடைய வட்சஸ்தலம் அந்த வட்சஸ்தலத்தை மங்களாசாசனம் பண்ற இது விசால வட்சஸ்தலசோபிலட்சணம் என்பதாக அகன்ற மார்பு அந்த மார்புக்கு பெருமாள் அந்த சீவத்சம் இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த சீவத்சம் என்கிற மருமோடு எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்க அந்த திருமறு மார்பன் என்பதாக நம்மாழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ற அந்த மார்ப மங்களாசாசனம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த பெருமாளுடைய திருமார்புக்கு அடையாளமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அது அது அலங்காரமாக இருந்துட்டு இருக்கு விசால வட்சஸ்தலசோபி லட்சணம் என்பதாக சொல்லுகின்ற இப்போ சுவாமி ஜெயசிகன் ரங்கநாதனுடைய திவ்யாவயங்களை மங்களாசாசனம் பண்ற பகவத்யான சோபானத்துல அமலநாதிபுரான திருப்பான் ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ற அதே முறையில ரங்கநாதனுடைய திவ்யாவயங்களை பெருமாள் மங்களாச சுவாமி ஜெயசிகன் மங்களாசாசனம் பண்ணார் 
அந்த மங்களாசாசனம் பண்ணச்சே அந்த திருமார்புக்கு சொல்லச்சு ஸ்ரீபதன் ஞாச தன்யம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இங்க ஸ்ரீவத்ச லட்சணம்னு சொல்லி ஸ்ரீவத்சத்னாலே அது அழகாக எழுந்தருள் இருக்கிறது பெருமாளுடைய திருமார்பு என்று சொன்னார் இங்க ஆனா சுவாமியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நினைச்சுக்கிறார் பெரிய பிராட்டியாருடைய திருவடி படுறதுனால பெருமாள் தன்ன தன்யன் தன்னாக நினைச்சுக்கிறார் தன்யம் மன்யத ஈக்ஷணா தவயதக சுவாத்மானம் ஆத்மேஸ்வரக என்று ஸ்ரீஸ்தவத்துல மங்களாசாசனம் பண்ற பிராட்டிய மங்களாசாசனம் பண்றார் லோக்கத்துக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாக இருந்திருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஈஸ்வரனாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமானைய கூட பெருமாளை கூட தன்யம் மன்யத ஈக்ஷணா தவயதக தவ ஈக்ஷணாத்து தன் உன்னுடைய பிராட்டியினுடைய கட்டாட்சம் இருக்கு அந்த கட்டாட்சம் பெற்றதுனால தன்ன தன்யனாக அவர் நினைத்துக் கொள்கிறார் என்று சொல்லுகின்றார் அப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கிறது அந்த ஆனா இங்க சுவாமி ஸ்ரீபதன் ஞாச தன்யம் பிராட்டி அகலகில்லேன் இறையும் என்று என்று நம்மாழ்வார் மங்களாதாசனம் செய்த பிரகாரம் ஒரு இறை பொழுதும் கூட சிறிது காலம் கூட பெருமாளுடைய திருமார்பை விட்டு பிரியாமல் இருப்பேன் என்று அந்த பெருமாளுடைய திருமார்பலியே எழுந்தொழி இருக்கிறபடினால அந்த பிராட்டியை பெற்றிருப்பதனாலே பெருமாளுடைய திருமார்பு தன்னியமாக ஆற்றான் இங்க சீவத்ச லட்சணங்கள் அது அங்க கூட பெருமாள் எழுந்தொழிச்சேயே அவதாரம் பண்ண செய்யே கூட பாகவதத்துல சீவத்ச லட்சணம் ஜலசோபி கௌஸ்துபம்னு சொல்ற அந்த சீவத்தோட தான் எழுந்தொழுகிறார் பெருமாள் அந்த தேவகிக்கு முதல் முதல்ல சேவை சாய்க்கிறார் கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ண உடனே அப்படிப்பட்டதாக ஸ்ரீவத்சத்தோட கூடி இருந்திருக்கிற விசாலமான வட்சஸ்தலத்தை மங்களாசாசனம் பண்ற இவையெல்லாம் ஒரு சமுதாய சோபைய சொல்லி சொல்ற இதுக்கப்புறமா பிரத்யங்க சோபைய சாதிக்க போகின்ற இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் இந்த எம்பெருமான நான் எப்ப சாட்சாத்காரம் பண்ணி அந்த எம்பெருமானுக்கு எப்பவும் பதினாலு ஸ்லோகங்களுக்கு பிறகுதான் அண்மையும் வருது அவனுக்கு நான் எப்பொழுதும் கைங்கரியம் பண்ணும்படியான நிலைப்பாடு எனக்கு எப்ப வரப்போறதுன்னு ஆளவந்தார் பாரிக்கின்றதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து சொல்லுகின்றார் முந்தானைத்து ஆளவந்தாருடைய திருநட்சத்திரம் இதே சமயத்துல நாம்பளும் இந்த ஆளவந்தாருடைய சீசூக்திய நமக்கு இந்த அதாவது அனுபவிக்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இன்னைய தினத்துல இந்த தினத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு சமுதாய சோப பிரத்யங்க சோப இப்படி ஒவ்வொரு சோபையும் எம்பெருமானுடைய சோபைகளையும் எம்பெருமானுடைய பரிஜனங்களுடைய விசேஷங்களையும் எம்பெருமானுடைய தேவிமார்களுடைய விசேஷங்களையும் ஒவ்வொன்னா நாம இனிமே அனுபவிக்கும்படியாக எம்பெருமான் தான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் ஆகியால இன்னைய தினத்துல விராஜமானோஜ்வல பீதமாசம்ஸ்மிதாசீசூனசமாமலட்சவின் நிமக்னாபிந்தனுமத்தமுன்னதம் விசால வட்சஸ்தலசோபிலட்சணம் இப்பேற்பட்ட எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேணும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இன்றைய உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதா திகசிம்ஹாய் கல்யாண குணசாலினை ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷ் ஆய வேதாந்த குரவே நமகா